，千呼万唤始出来的一档综艺节目《妻子的浪漫旅行》第二季第一期圆满结束啦。第一期可是给大家带来了不少欢乐。汪峰钢铁直男给章子怡准备连体羽绒服开裆裤，袁咏仪张智霖夫妇互对搞笑的相处模式，宠夫狂妻包文婧。神仙情侣张嘉倪买超，还有暖场大王谢娜，这几位人打造的妻子的浪漫旅行看点十足。尤其是汪峰在观察室的魔性笑声，真的是被洗耳了。也难怪网友们直呼第二季比第一季更好看，也更有梗呢。在第一期中，大家都愉快地度过了美好的一天，无论是观察室里的丈夫们，还是旅行中的妻子们。相处融洽的四相识许久的朋友，完全没有隔阂，氛围太好了，以至于看了第一期，让大家迫不及待的想要下周四快点来临。尾随着第一期的结束，节目组也很暖心的放出了第二期的预告，也算是给大家相思之苦了。不过看了第二期的预告，也是让人甚得慌啊，又是滑雪摔倒，又是哭，又是脏乱的。简直不敢想象了，滑雪滑倒乃家常便饭，倒不值得一提。但是在这里，小编说的是谢娜和张嘉倪房间的事，哈,哈哈哈，那可是让人大开眼界啊！在预告中，章子怡走去谢娜房间，眼前一幕足以用惊吓来形容了，琳琅满目的衣服全部丢在了床上，杂乱无章的样子。给人感觉脏乱不堪，以至于开门的章子怡看到此情景大呼：“你们这房间，我只能迈进去一步。”还隔空喊话：“心疼张杰呢。”从章子怡的言语就足以看出，章子怡是很震惊的。作为一个知名女星，在一个真人秀节目里，还会有这么不堪的一幕，实在是让人大吃一惊了。与此同时，章子怡还拿着手机拍照，似乎就是要记录着这历史性的一幕，也是够调皮的。而面对章子怡的调侃，张嘉倪也是满脸尴尬，对着章子怡尴尬又不失礼貌的笑了一笑。可见过大风大浪又率性耿直的谢娜，倒是很随性，反倒觉得没什么大不了的，哈哈大笑一番，应个景。房间内幕被曝光。谢娜和张嘉倪赶紧启动应急措施，两人快步急走，连忙把四处的衣服收捡起来。谢娜还顺手做出了一个要关门的手势，避免被摄影师抓拍到。哈哈哈,哈，也是尴尬啊！从地上到床上，才一会的时间，谢娜便把衣服都差不多收拾好了。为此，慌乱中谢娜踩到地毯上，都差点滑倒呢。吓得旁边的张嘉倪、章子怡、袁咏仪都大惊失色呀！不过也难怪节目中老是 Q 张杰呢，感觉谢娜没了杰哥的陪伴，确实是让人操心呀。虽然他们房间脏乱，但是对于谢娜和张嘉倪这个健忘的人来说，落下什么东西，东找西找的情况也是极有可能出现的哟。一觉起来找衣服什么的，导致房间凌乱。来不及收拾，这也是很正常啦。不过还是希望在这种真人秀节目里面，还是要注意点哦。毕竟形象还是要保留好的啦。张嘉倪不能喊婆婆为妈，谢娜的称呼更现实。网友，陌生又真实。在传统的观念当中，只要是媳妇进了自家的家门，都要称呼为爸妈了。这也是对公公婆婆最起码的尊重了。对于一些年轻夫妻来说，他们几乎在没有举办婚礼之前就已经结婚生子了，难免会有一些尴尬的场面，在改口方面也是不习惯。如果没有改口的话，就说明还不是自家人。就比如说明星也都是一样的。在前段时间，张嘉倪参加了一档综艺节目，在节目当中也袒露了自己的心声。对于明星来说，形象特别重要，他们的一举一动都受到了大家的监视，在处理家庭方面也是极为得当的。在镜头面前，儿媳妇一定要称呼婆婆、公公为爸妈。
克张嘉倪在节目当中却说出了对婆婆的称呼。她和买超领证这么多年，一直称呼婆婆为阿姨，在场不少人都觉得惊讶。明明已经为买家生下了两个孩子，为什么会叫阿姨？是否会显得有些生疏呢？难道婆媳关系没有处理得当吗？后来，张嘉倪就在节目当中表示，何买超结婚领证这么多年以来，缺少了一场婚礼。这场婚礼没有举行，就代表没有过门，所以就一直没有改口叫爸妈。在平时和婆婆、公公的关系是非常不错的，而她的婆婆也是特别理解，希望买超能尽量给张嘉倪举办一场隆重的婚礼。婆婆也是有些挺对不住张嘉倪的。在生下两个儿子之后，一。